Znajdujemy się w tej chwili przy jednym z najcenniejszych, a właściwie najcenniejszym nabytkiem pozyskanym w roku 2021, czyli przy zbroi młodego Zygmunta Augusta, zbroi zaręczynowej, zbroi, którą ofiarował cesarz Ferdynand I. Okazją były starania o powiązanie dwóch wielkich rodów, Jagiellonów i Habsburgów. Dokładnie chodziło o przyszłe zaślubiny Zygmunta Augusta z córką Ferdynanda I, Elżbietą. O okolicznościach powstania tej zbroi świadczą umieszczone na, na pierśniku oraz na, na ramiennikach inicjały powiązane ze sobą S i E odnoszące się do Zygmunda, Zygmunta, Sigismundus i do Elżbiety. Litera E odpowiada łacińskiemu albo niemieckiemu określeniu Elizabeth, Elizabeta. Zbroja jako taka jest dziełem bardzo swoistym. Mówię zbroja jako taka, czyli zbroja jako typ ochrony ciała żołnierza. Należałoby w tym przypadku użyć określenia chrona ciała rycerza, a więc obok miecza, który był jednoznacznie wiązany właśnie z godnością, statusem rycerza, zbroja pełna, pełna zbroja płytowa była identyfikowana jako z nas znak najwyższego statusu społecznego. Mamy przed sobą zbroję królewską, więc tutaj mamy do czynienia z dziełem wyjątkowej klasy, tak co do samej technologii, bo użyto tutaj wszystkich najbardziej rozwiniętych u schyłku średniowiecza technik opracowania stali, użyto doskonałej jakości stali, ale użyto też do dekoracji złota. Każdy przedmiot zdobiony złotem miał inny status niż przedmiot dekorowany nawet bardzo bogato, ale nie wzbogacony, w sensie nawet dosłownym, złotem. Złotem, które przynale było, można powiedzieć, znakiem jednoznacznym najwyższego, najwyższego statusu. Można powiedzieć, że bywały zbroje jeszcze bogatsze, jeszcze bardziej jednoznacznie wskazujące na najwyższy status społeczny. Mianowicie bywały zbroje wykonane ze srebra. To nie są jedynie jakieś wyobrażenia o przeszłości, że królowie czy wysoko postawieni dostojnicy chodzili w zbrojach srebrnych. Mamy zapisy inwentarzowe, ale mamy też zachowane egzemplarze srebrnych zbroi. A więc jeżeli chcemy w pełni zrozumieć znaczenie zbroi, zbroi w późnym średniowieczu, ale także i we wczesnej nowożytności, bo mamy przed sobą zbroję, którą no, możemy określić mianem renesansowej, ze względu na dekoracje, które mają jednoznacznie renesansowy charakter. Ale w każdym razie, dopóki takich zbroi, zbroi pełnych, zbroi wykonanych, złożonych z płyt stalowych, używano, dopóty ten e, typ uzbrojenia, ten typ ochrony ciała był uprzywilejowany, uprzywilejowany w sensie symbolicznym. Tak więc ta zbroja jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby potraktować każdą zbroję jako rodzaj kostiumu, jako rodzaj ubioru stanowego, charakterystycznego dla stanu.